Bonjour encore une fois, j'ai été obligée de couper la vidéo car j'ai vu que la vidéo est tellement, tellement longue. J'espère que vous allez regarder la, la, la partie qui suit. Car j'ai beaucoup à dire, j'aime parler. Et quand j'aime parler, j'aime profiter l'occasion pour enseigner ce que je connais. Ok? Je, 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 je recommence cette question. Est-ce que tes enfants n'abîment pas ta déco? How do you manage your kids to not break your decoration? Uh, the answer is, what I know, I, I stood uh, children psychology. And there, they said that, they say in children psychology, psychology de, 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 de l'enfant, on dit que on n'éduque pas l'enfant, but on les dresse. We don't educate a, we don't educate a baby the same way that we can educate a two years or a three, six years old. No, from zero to maybe two or three years, well, even to, to four years, we educate the children the same way we can educate the cat, the dog, Uh, the, this, our, this our way is we educate the small babies. On éduque pas l'enfant, on dresse l'enfant, les bébés, les bébés. On n'éduque pas les bébés, mais on les dresse à l'âge de 0 à 3 à 4 ans, car il y a les enfants qui, sont, qui, qui prolongent leur bébé à, à l'âge des bébés, up to 4 à 5 ans. Tu peux avoir un enfant qui a 5 ans, mais il est comme un bébé. À ce moment-là, tu profites de l'occasion de, de dresser l'enfant. Comme tu as dit que les chats, les chiens, tu dresses les chiens, c'est la même manière qu'on qu dresse les, les, les bébés. Quand tu peux dire à ton chien, ne, et, ne font pas... Euh, euh, quand tu, tu as besoin de, euh, de, de, faire, de, 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 de faire caca, donc d'uriner ou de... de de faire les excréments, tu vas la montrer, tu vas montrer les chiens, tous les excréments c'est ici, tu vas uriner ici. Ah, tu peux le dire, amène-moi ces chiffons, va là-bas, va à l'extérieur, à l'intérieur, quand les chats arrivent ici, tu vas dans ta chambre, les chiens et les chats, on les dit comme ça, même les bébés aussi, on les dresse comme ça, ne touche pas ici, mais fais ça ici, mais, mais fais ça ici à l'âge quand l'enfant est encore bébé. Tu le dis comme ça. Tu peux dire à, à l'enfant de ne pas toucher ça, mais il va le, le, le faire car il n'est pas intelligent. Il agit avec l'instinct. Il n'agit pas avec l'intelligence. Il agit avec l'instinct. C'est pour cela, parfois, il y a les choses qu'on faisait. L'enfant, quand on était en Afrique, que tu demandes à l'enfant de ne pas toucher la lame, il touche. De ne pas toucher. Parfois, on le laissait, laissait toucher car il va se brûler un peu. Il va sentir la douleur des mains. Il ne fera pas encore. Et c'est la même manière quand tu dis à ton enfant ne touche pas mon bougeoir et n'abîme pas ma, mon, ma vase ou mon vase. N'abîme pas mon, mon treuil. Il le fait. Ok. Parfois, laissez-le. 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 Tout en l'observant, hein, car il ne faut pas les laisser dans les choses qui peut-être pourront être très graves. Mais quand c'est un peu, tu les laisses. Quand il a dit deux, trois fois, il ne comprend pas, laissez-lui et laissez-lui d'abord. Il va sentir si, si son corps, il va sentir la douleur si son corps. Yeah. C'est de cette manière eh, que j'ai eh, éduqué les enfants ne pas toucher. Mais décoration, car depuis leur bas âge, on utilise les objets tranchants, car par exemple, les, les, ce que j'utilise, la machine que j'utilise pour couper les papiers, pour faire mes chaînettes, par exemple, les scies, les rabots, les couteaux, les, et on les avait indiqué de ne pas toucher. Les enfants sont ici, ils ne touchent pas. Ce qui concerne les, les, les planches, les guitares, ils ne touchent pas car ils savent que c'est pour papa, c'est pour travailler. Et moi, je les avais montré que la décoration, c'est mon travail. Ils ne touchent pas. Ils peuvent salir la maison car ils jouent partout. Et j'ai la, la catégorie des enfants qui jouent beaucoup. 
the kind of my children are naughty. My kids are too naughty because they 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 are playing a lot. They put Messi in this house. You can't imagine how my my kids annoying me with Messi. They always put Messi in this house. But as a woman, I can't be tired to clean the Messi every time when they they put Messi, I remove. Every time they put Messi, I move, I remove. When they are like a four years, five years, if they put Messi, I ask them to remove. I have an example in my last video. When I, I finish to clean, then they cut boxes, papers. Then I ask them to remove everything. When they, they I finish, they remove. Sometimes I, I, I finish to clean, but they put the Messi in the house. You can't see. You can't imagine if I mop or I clean that day, I will ask them to sweep and clean the house. They're going to clean it. Yeah, it's how I manage them. Uh, oh, well, the question uh, apropos uh, when I, I, I cleaned my freezer, one uh, lady asked me how many times I have to leave the the food outside of the freezer because i said i said that when the food are stacking in my freezer i have to remove them and clean the freezer then she asked this question for how long we have to leave the the food outside you 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 know there is uh some food that must stay in the freezer um what we have to do when you see that you have a lot of ice in your you know in your freezer maybe they will take you longer to melt the what i do for example when i'm planning to clean the, the freezer tomorrow i will un unplug it the night then the morning i'll clean because the the freezer don't fold at once it don't melt at at once i will unfold and in unplug it and clean but when i maybe if i forgot to unplug the freezer i will remove the food then i will boil hot water and i put the hot water in the freezer so that the ice can melt more quickly and i will just open the lid that i showed you on the bottom of your freezer i, I will open the inside and the outside then i remove water and start cleaning so that the, uh, the food will ne not stay longer outside maybe for one hour or two hours i'll be finished and et return the food inside the, 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 the freezer. Euh, elle avait demandé pendant long, combien de temps il doit rester, laisser la nourriture à l'intérieur. J'ai dit, tu, tu peux débrancher les congélateurs par peut-être la nuit et les laisser fondre euh, les matins tu nettoies. Mais quand tu as oublié peut-être de débrancher ton congélateur, tu peux chauffer de l'eau chaude tu enlèves la nourriture et tu, uh, tu, tu chauffes de l'eau chaude et tu les verses dans les congélateurs. La glace va se fondre et tu, ouvres, tu vas ouvrir le, le petit couvercle en bas du, du, du congélateur et à l'extérieur. Et tu enlèves de l'eau et tu nettoies peut-être une heure, 30 minutes, une heure. Tu dois terminer et tu, et tu remets la nourriture uh, à l'intérieur de do your husband support your work what work do you talking about i'm working is is youtube work or the work i am doing for life yes first of all my husband the one who supports me he's the one who encouraged me in everything that i'm, I'm doing he always encouraged me when i told him that i will open the youtube channel he went and bought the camera for me he started filming me then he taught me how to film he started to edit my videos after he taught me how to edit my videos now i'm editing myself the video mais j'ai des limites sur l'édition uh, le montage des vidéos car je ne sais pas faire les thumbnails uh, from the phone because actually i'm using the phone to edit my video i don't know how to fade the thumbnail from the phone if you know how to do thumbnail please explain me how to do it because i had difficult to make thumbnail from the laptop i know 
but because I'm not, uh, the phone that I had to take the video from this phone to the laptop is too hard for me. Uh, I can't manage to take them. Even my husband tried several times, he didn't. That's why I'm editing with the phone, but I really need to edit with the laptop. Because uh, uh, dans le laptop, je, je maîtrise beaucoup de choses par rapport au phone. Vous qui faites le montage avec le, le téléphone, veuillez m'expliquer comment est-ce que je peux faire pour que je puisse avoir les thumbnails et tout ce que et vous, je vois vous, vous écrivez au milieu de vos, de vos vidéos. Pour moi, c'est encore hein, difficile. Vous pouvez m'expliquer, j'en ai tellement besoin. Mon mari me soutient beaucoup. C'est lui qui avait acheté les caméras. C'est lui qui m'a avait enseigné comment filmer, comment disposer les caméras, comment faire les montages. Tout, 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 tout. C'est mon mari qui m'avait appris. Maintenant, je l'ai fait moi-même. Et c'est la question qui, 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 qui vient. Do you edit yourself? Yes, I already answered. I'm editing myself, but sometimes my, my husband do it, sometimes myself. Now, because I'm doing with the phone, it's too easier because everywhere I, I, where I am, I can edit any video. Uh, la, la, la question qui était venue uh, à propos de la dernière vidéo que j'ai dit, pendant de combien d'états tu dois tremper les maniocs, uh, tu vas laisser les maniocs dans l'eau. Les maniocs, il euh, y a euh, différentes façons de faire les kwanga. Si tu veux les kwanga qui est un peu le goût acide, on trempe les maniocs pendant 3, 3 à 4 jours pour que les maniocs puissent être trop fragiles. Et c'est ce qu'on faisait en Afrique, comme on n'avait pas de blender, on n'avait pas de machine, on, on les trempait dans l'eau pendant 3 jours et après on va les piler dans les mortiers. Et et tu peux, tu, tu peux avoir, avoir les, les pâtes comme ça. Et mais, comme, par exemple, les maniocs, les, les kwanga que je faisais à, 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 au Noël, car je savais que les gens qui vont manger ne sont pas les Congolais, ils sont de, de, la plupart des gens qui viennent des autres pays. Je n'avais pas voulu qu que les kwanga soient, à, ont les goûts acides comme ça. Je, je n'avais pas trempé les, 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 les maniocs, je les ai enlevés dans le congélateur et j'ai laissé fondre pendant quelques, quelques minutes seulement. Et après cela, j'ai commencé à, les, à lever les, les racines et à, blender, à, les, à, à les mettre dans le blender, à les pulvériser et tout ça. Et c'était ça. Et la, maman Vanessa m'avait demandé pendant combien de temps j'ai euh, fait ce travail. Selon moi, je vois que ça ne dure pas. Ça ne dure pas longtemps, ça dépend de la quantité de, de kwanga que tu veux, tu veux préparer. Mais comme la quantité que j'ai fait, je pense que pendant une, euh, une heure et demie, j'ai tout terminé. Et je planifie reprendre la vidéo car j'ai reçu beaucoup de questions inbox à propos de ça. Et donc, je viendrai avec la vidéo. J'ai déjà levé les racines pour que ça ne puisse pas être long. Et on va commencer sur l'étape de la pâte est déjà prête. Et pour voir comment est-ce qu'on on va faire une pâte qui est élastique comme ça, qui permettra de donner des formes. Ok? Do you have support of your community members? I had difficult to, to have support for my community members because before when I started, a lot of, of them, they didn't understand what I was doing. And when I started posting uh, my video on Facebook, some of them, they saw that I want to show my house. I want to, see, to show them that I'm the one who knows how to decorate or to clean because they didn't understand the word motivation is cleaning motivation i know that you know to clean and i know you know how to decorate i know you know how to do everything to cook but i just come to motivate you maybe you forgot maybe you you are focused with the, uh whatsapp or tiktok or everything but when i'm coming to motivate uh, to remind you that you have to do this 
you even you are working you are full time worker you are mother you are mean you have to to do like this like me i'm mom with four kids wife full time worker but i make sure i i i, I do everything everything yes et les gens de ma communauté n'ont pas réussi très bien réussi euh, mes vidéos car ils, ils pensaient que je vais me montrer c'est moi qui connais how to, comment nettoyer comment découvrir comment car j'ai reçu même les appels de pourquoi qui t'a demandé de nous montrer tu on t'a demandé de nous enseigner on connaît comment tout ça comment faire tout ça je les avais dit, je ne suis pas là pour vous enseigner, je suis là pour vous motiver. Et bien avant, ils ne comprenaient pas. Quand ils ont vu que je continue à poster, à poster, à poster, à poster, c'est pour cela que les, certaines parmi ceux qui critiquaient négativement ont commencé à me poser des questions. Pourquoi, comment est-ce que tu fais ça, comment tu... Eh, oh, qui pap, qui pap. Ils ont commencé maintenant à soutenir et lentement, vous voyez que je n'ai pas de vie, je n'ai pas de vie car les gens euh, ne veulent pas soutenir, ils peuvent passer l'état sur YouTube en train de regarder, je ne sais pas quoi, mais même si tu les envoies des vidéos parfois, j'envoie les vidéos sur euh, euh, Inbox, mais vous allez voir, ils n'ont même pas ouvert même ta vidéo, malgré que tu les as envoyées, et il y a ceux qui t'envoient, ils t'insultent, oui, ou, ou ils se fâchent, fâchent contre toi, car tu les as envoyé ta vidéo. Et c'est comme ça, c'est ce qui se passe. Mais malgré qu'ils ne me soutiennent pas, je, je sais que le YouTube uh, channel grandit avec le courage du, du créateur. If you are courageous, your YouTube channel will, will, will grow up. Just, just I'm keeping posting videos every time when I have, I'm having time, I'm posting, sharing this and that. Et that is, yeah. Merci beaucoup. Pour... Bonjour, bonjour encore une fois ma famille. Je suis rentrée ici pour terminer vos questions. Je n'ai pas terminé hier vos questions. La vidéo était longue. Et je m'étais rendu compte que l'état d'aller au travail était déjà arrivé. Hmm. Yesterday, I didn't finish to answer some of the questions that I wrote here. The, the paper where I wrote all your questions still here. Um, that's why I decided to finish uh, to answer all your questions. How the questions, uh, uh, how do you manage your, your kid to do not break your decoration? Est-ce que tes enfants n'habillent pas ta décoration? Oh, but before they used, uh, one of them, uh, the last born, used to break my decoration. Uh, because uh, when we moved in this house, he had uh, one month only, but when he, he started like rolling uh start break break everything on his way when he was passing he breaks he used to break my vase my trays before i started with uh yes i start with a glass tray then i changed to timber trays and the timber candle holders but the ceramic stuff ceramic vase uh, I think I, I will take a short videos, a short video to show what he break at that time. Then um, he used to break all my decoration, my candle holders, my ceramic vase, my trays. At that time, I decided to use only the timbers, uh, trays, or, or timber candle holders. But when he was he was broke, breaking my stuff, I was telling you have to stop, stop, stop. And you, as they said, they said that we we don't educate the baby the same way we educate a uh, maybe a child of two years or three years, uh, five years. A baby we because he he reacts with instinct, 
instead, yes, if, if, if it's English, that's why we we educate the baby different way to older people. But when he, you ask him to stop, but he continue, you have to give a punish punish him or her a little bit, ah, huh? punish him a little bit, and for some something you have to let him. Um, maybe touch, maybe uh, you have to let him uh, because uh, the pain he gonna see it's gonna be to his body yeah I used to educate them to do not touch the uh, all that thing because they can it can break maybe his arm the leg or his face everything yeah La façon que j'ai éduqué les enfants n'est pas abîmé les décorations. Il fait très chaud ici en Australie. Vous, vous pouvez voir, j'ai sué déjà, j'ai sué. Partout ici, c'est la sueur. Oh! Je les ai élevés à ne pas toucher, eh? surtout les objets tranchants et des, les bas âges, car on utilise beaucoup des objets tranchants. Mon mari fabrique des guitares et son atelier Il est ici avec des the different machines, the C, the what, the what. Mais l'enfant, le bébé l'a brisé, il cassait les vases, il cassait les, 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 les plateaux, il cassait les, les bougeoirs, il cassait tout. Quand il était bébé à l'âge de vers six mois, de six mois à une année, j'ai galéré, mais je ne me fatiguais pas. Chaque fois qu'il cassait un vase, j'achetais un autre. Chaque fois qu'il il cassait les, les bougeoirs, je cherchais un autre. Mais ce que je faisais à ce moment-là, je, je, je n'achetais pas Et des, des choses chères. J'allais dans les second hand, dans les, les magasins de seconde, mais j'achetais les vases de 1 dollar. Parfois, si je rattrape un plateau, 5 dollars, 2 dollars, un bougeoir, 1 dollar, les choses pareilles. Et quand l'enfant cassé, j'ai regretté, mais je ne regrettais pas trop car je n'avais pas beaucoup de pensées. Et c'est ce que je faisais. Et, et je continue à l'éduquer car on dit qu'on qu n'éduque pas la, les bébés, mais on les dresse. Et je continue à les dresser, je continue à les dresser. Mais euh, quand il avait atteint une année, il a stoppé à, à briser, à casser les vases et actuellement il est comme l'instructeur de tous ceux qui viennent dans la maison, si tu viens ici avec un bébé ou un enfant, celui qui sera instructeur, ne, ne touche pas ici, va te dire, ne touche pas ici, don't touch here, this is my, my mama's table, this is my, my daddy's workshop, don't go there, don't go my, da, in my daddy's office, don't go in my daddy's workshop, don't touch in my mama's table, he is the one who is instructor, to all children, when you come to my house with your, the, the, the children of his age, he gonna be the instructor, he gonna ask them, do not touch, don't go there, don't touch this. And when I saw that, uh, then, then he don't, he don't, he don't, he don't uh, break anymore, I start buying now expensive stuff, the new if I find a new vest that I want, I can buy it. A tray, a candle holder, everything that I need, I can buy now because because he he stopped uh, breaking stuff. But I still have some of the stuff that he breaks. I have some vest vests that he breaks. I have uh, maybe I will try to go inside to show you some of the the decorate decoration accent that he breaks but even he breaks i can't stop to buy decoration i still buying the decoration yeah malgré qu'il casse je continue à acheter toujours quand je ne peux pas je ne peux pas et je continue à acheter et parfois toi même tu peux tu peux casser j'ai j'ai cassé des, des bougeoirs à la fois j'étais en train de nettoyer il faut pas je les ai cassés moi même j'ai cassé casse parfois des vases moi même et si l'enfant le, les casse ou ça peut arriver à tout le monde ça peut arriver et si tu es amoureuse ou amoureux de la décoration tu ne te fatigues pas si tu trouves chaque chaque une chose que tu aimes tu dois toujours acheter uh, why do you change your decoration every time? 
uh this question is almost every time i receive this question in all decoration videos video i receive that, this question why do you change your decoration every time pourquoi tu changes tes décorations chaque fois i'm tired to see one de, one look in my house for the whole year i can't support it eh, i can't to see one decoration for all year this vase these flowers maybe for the curtains yes it's okay i can leave the the same curtain for the all year or one year because i always clean them and return them there but for the rest of the decoration no i always change in three months or two months maybe sometime one month i can decorate if i don't like it i can change it and put the other one that's why you need to have a different color of flowers you can have different colors of vase or tray different kind of trays and you can you can still buying stuff in your house you you can organize yourself how to keep it maybe in the cabinet maybe you buy like, buy like a shelf where you can put and organize everything for the pillow because the pillows take a lot of place to storage them you have to buy maybe pillowcases to change all, only the pillowcases you still with the same uh cushions but you change the pillowcases that's why i suggest women to buy the good quality cushion cushion uh, cushions because they're gonna last longer Hey, yeah, moi je, je pense que tu dois t'organiser là où tu dois garder tes, tes, tes décorations peut-être dans un armoire ou acheter une étagère là où tu peux les organiser pour les cousser c'est pour moi je pense au lieu d'acheter d'en acheter chaque fois chaque fois veuillez acheter de bonnes qualités de cousser de bonnes qualités de bonnes qualités et, et tu achètes par exemple les housses de cousser que tu changeras Selon la couleur ta, la, de ta, la préférence de ta couleur, tu changes, tu nettoies les autres, tu changes. Et c'est seulement ça ce que je peux répondre à cette question. How long have you been in Australia? I'm in Australia for six years now. Yeah. Je suis ici. Eh, tu es arrivé en Australie comment et depuis quand? How did you get there? Did you? They asked me how did, did uh, we get here in Australia. I told you that we were we used to be refugees. We got resettled in Australia. We had resettlement. That's why we came here in Australia. Nous vivons en Australie maintenant. Il est six ans. Et on était venu comme euh, de réinstaller, on avait été réinstallé, on, on avait eu la grâce d'être choisi parmi les familles qui ont été, qui ont été réinstallées ici. On était arrivé ici en 2016, donc on vit ici depuis six ans. Yes, yes. Yeah, I told you that there are some questions that, that I wrote some I, I read some funny questions you can you can see some some people ask you do you like he do you like to live in Australia do you plan to go back home you see home is home Australia is our second home Congo is our first home home is home if any day we can decide we can decide to go back home because it's home mm. but not now maybe in the future we don't know maybe but before we decide to return home or back maybe in congo but maybe we before we decide to go back maybe we can come and visit pass the our holidays there maybe uh we can come with, with all my family there this, this, maybe in the future is a plan that we can have because home is home yeah uh australian people they are the one who always I, I i think it's not only me but for everyone they always ask do you like to live in australia how do you find here 
according to me, the, the, the world is a world. Uh, when we were in Africa, we used to think that when we, we, we're going to come in Australia, we will not uh, see like a, a mud or so. But we, we see everything. Yeah? La question, comment tu trouves l'Australie? Moi, je sais que la terre, c'est la terre. Quand on vivait en Afrique, on pensait qu'on ne verrait pas la, des terres ici, partout. Peut-être qu'il y a les goudreaux partout et les, 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 les bétons partout. On ne saura pas peut-être les, les terres et, ou la boue. Mais il y a la boue. Quand il plaît, il peut être trouver la boue quelque part. Il y a la terre, chaque, chacun de nous a la terre chez lui. Si tu ne veux pas la terre, peut-être tu peux y mettre la pelouse ou la pelouse synthétique ou les briques ou tu peux mettre tout ce que tu veux pour cacher cette terre-là quand tu ne la veux pas. Et, mais il y en a. Ici en Australie, les gens tombent malades, comme en Afrique, les gens tombent malades. Et vous avez vu les coronas. Les Africains n'étaient pas beaucoup contaminés, mais les gens, de, de, les Blancs étaient beaucoup contaminés. La terre, c'est la terre. C'est pour cela, comme évangéliste, je demande à tout le monde d'être prêt, car la, la, Jésus vient bientôt. Répentez-vous, répentez-vous vos, 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 vos péchés, car on ne sait jamais. Jésus peut revenir les, les soirs et les matins pendant la journée. Répentez-vous les, 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 les péchés et ne soyez pas distraits. Car parfois, il y a les gens qui sont distraits. Vous pensez que vous êtes au ciel. Nous ne sommes pas au ciel. Si on était au ciel, on ne pourrait, on pourrait, on pourrait plus tomber malade. Car au ciel, au ciel il n'y a pas de malade. Et la Bible nous dit au ciel, il n'y a pas... La, la, il n'a pas et les femmes et les hommes au ciel, il n'y a pas de, de famille ou les papas ou la maman. Là, c'est l'adoration, les jours et la nuit, les anges et les saints adorent Dieu les jours et la nuit. Mais si sur la terre, il y a des maladies, il y a la famine, il y a les catastrophes naturelles, les tremblements de terre, les séismes, la famine, les sauterelles, les je ne sais pas quoi, les, les, les changements climatiques. Et tantôt il fait très chaud, tantôt il fait très froid. Uh, tantôt, in the world, the, 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 there is a lot of catastrophes. Uh, there a lot of things which happens in the world. Ch climate change, sickness, pandemic, the war in, in the right, the war in the left, the war in this continent, war, uh, anger, or mm, there it's hot, uh, bushfire, there it's, it's cold. Uh, I don't know, I don't know how to, qualif to qualify the world. The world is the world. That's why every one of us, we have to repent our sin because Jesus is coming soon. Don't be distracted because I see some people, you can ask, ask him, why do you wear like a prostitute? He's going to say, we are, we are in Europe, we are, we are in white, white countries. You live in white countries, it doesn't allow you to behave like an animal. Live in everywhere whatever everywhere you are no one is allowed to behave like an animal we have to to take conscience of what we are doing of our behavior of our deed everything that we do we have to uh, uh, like a um observe our our ourself uh, we have to ob observe ourself we have to observe ourselves because Jesus is coming soon. Everywhere, if you can imagine all the prophecies that Jesus told us at the end of the time, there will be war in the right and the left. Everywhere in the, the world, there is, there is war in Africa, war in almost all the countries, in some Asian countries. Now in Europe, they have war. Um, 
in maybe you go in america in south america there is like a drugs people uh, gangs they killing each other fighting people it is like a confusion it's like confusion that's why today i am standing here to remind you that we are at the end of the time you have to be careful and you have to remember that jesus is coming soon don't let anyone to distract you don't let anything to distract you be focused with only you with your god don't behave like you don't have sense uh, there is some people who are doing like no sense things, but we still have time to repent, to change our behavior. Uh, nous, nous avons encore l'état de se repentir et de changer nos comportements. Car tu vois, j'avais, on s'asseyait à côté d'une femme, elle portait les pantalons avec des trous partout jusqu'aux cuisses. Uh, L'un l'avait demandé où est-ce que tu avais acheté ces pantalons. Il avait dit les shops dans lesquels il avait acheté les pantalons. Puis, il avait, il avait vu un pasteur là commencer à chercher un pagne. Et moi, je l'avais dit, pourquoi chercher les pagnes? Oh, toi, tu ne fais pas les pasteurs. Oh, ok. Toi, tu crées les pasteurs, mais tu ne, tu ne crées pas Dieu. Tu crées celui qui peut tuer les, les corps, mais tu, tu ne crées pas celui qui peut tuer les corps et l'âme et l'esprit être en Europe ne te permet pas de te comporter comme ça regardez t'habiller de sa main la Bible nous demande à toutes les femmes de s'habiller de sa main il y a une femme euh, qui nous disait ici à YouTube que qu'il n'est pas beau pour une femme d'être trop sexy et j'avais soutenu son idée mais parfois je la regarde elle-même qui nous conseille si parfois tu regardes ce qu'elle porte et elle est trop sexy par rapport à ce qu'elle nous explique et il faut faire avec tout ce que tu nous dis reflète à, à ce que tu vis reflète à ta vie I think I answered all your questions you had you ask a lot of questions but I think the questions that I I took uh, the important questions that I already answered. May the Lord bless you. Stay blessed and stay blessed and see you soon to a next video. And I wish you happy new year to every one of us. And may, may the Lord bless your family, your husband, your children, your mother, your everything you have. Everything you touch, you will touch to this year, you, you will get success, uh, you will get uh, power, you will get, you will be, become stronger and stronger. Je vous souhaite bonne année et je prie à que à ce que Dieu puisse vous bénir abondamment pour cette année. Qu'il bénisse votre famille, votre mari, votre femme, et votre et belle famille et tout ce que tu touches et que tu, que tu puisses recevoir la bénédiction provenant de Dieu. Et que, Dieu beau, que le bon Dieu vous bénisse. Qui est, que le bon Dieu vous bénisse abondamment. À la prochaine occasion, ma beautiful ladies and handsome boys. Bye. See ya. Don't forget to subscribe to my channel. Don't forget to like. Continue to watch my videos. I need your support and you also, you need my support. Ne faut pas oublier de s'abonner. Continue de regarder nos vidéos. Et... À la prochaine occasion. Bye. Ciao.